eso, y vamos a trabajar con SiteKiller, que es muy buena. Y yo cogí un pedacito de la data del vino. Sí, aquí no vamos a hacer como lo que cogen toda la data, no. Aquí para este ejemplo vamos a coger un pedacito de la data del vino. Sí, los flavonoides, el color, el matiz, sí, el, el aminoácido este que se llama la proline. Bueno, todas las características que hacen que un vino sea pues caracterizado. Entonces aquí está, esta data la bajé, yo no sé si, si guardé donde bajé la data. Bueno, en una data de estas yo creo que cerré. Bueno, entonces acá está la data. Sí, es una data, no fue tan grande, fue pequeñita porque es un ejemplo para demostrar. Entonces aquí coloco la data y saco estas variables, el cultivador, el alcohol, el ácido. Esta es creo que la ceniza o alguna cosa. Sí, sí, como ceniza. Esta de acá, bueno, todo esta, el magnesio, el total de fenoles, flavonoides, bueno, todo lo que tiene los aminoácidos y, y esta que esto es un, sí, todo lo que tiene el vino para poderlo clasific clasificar, el color, bueno, listo, entonces se coge esta data aquí, bueno, vamos haciéndole porque de pronto... Bueno, y aquí yo coloco de dónde saco la data. La data la saqué de acá. O sea que esto es una data que tiene consideración para los que estamos aprendiendo Machine Learning. Yo me meto allí porque todos los días ya uno aprende. Uno no, todos los días uno aquí descubre cosas y esto es fascinante. Entonces, mira que aquí, de esta, de acá lo cogí y aquí es donde ella explica pues cada una de las cosas. Realmente no es que explique mucho porque... Pero aquí, vamos a mirar acá. Creo que esta no, esta no es. Creo que esta... Vamos a ver si me, si me permite abrirla. Abramosla acá con, el, con este. Entonces, aquí, ¿sí? Realmente ella prácticamente... Entonces, aquí está la data, ¿sí? Explica ahí los, ¿sí? esa pequeña... ¿sí? Bueno. ¿Listo? No es que explique mucho, pero bueno, ahí... ahí no. Bueno, entonces, tenemos la datica del vino, la data del vino, importémosla aquí, la cargamos, y aquí lo único que estamos haciendo es... Eh, lo que estamos haciendo aquí es simplemente mostrar lo que tiene, ¿sí? Para poderla clasificar. Vamos a tener tres, bueno, casi cuatro clases. Vamos a tener aquí tres clases, perdón, son tres clases nada más porque este es el índice. Y aquí lo que hacemos es mostrarla para poder, eh, pues, mirar la, la, toda la data con sus, pues, sus características, ¿no? Toda la data con sus características. Aquí, pues, miramos... Eh, cuántos atributos tiene y cuántas filas, mira que esta es cortica tiene solo 178 atributos y 14 y, y, y 14 sí, 14 características las que hemos cogido nosotros, ¿cierto? bueno y aquí estamos, estamos borrando aquí de esto estamos borrando esta, esta de aquí y estamos dejando la Y que simplemente nos tenga las tres clases, ¿sí? Las tres clases eh, necesarias. Aquí mostramos que tiene la X, ¿sí? O sea, que aquí borramos de la X el este para poder lo que me quede acá en, la, en el label o en el target. Aquí mostramos la X. Este es un proceso, pues, que ya lo conocemos. Y luego llamamos a la, a la librería de Sign Killer. Y partimos el conjunto en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba, que esto ya lo hemos hecho muchas veces con los otros. Y aquí hay algo que yo estaba buscando ahorita, que yo lo di en una clase pasada. Esto fue lo que nosotros vimos, que fue la estandarización de las variables, donde permite tener unas variables con media cero y desviación estándar 1 para poder que nuestra, esto es lo que sé, para, que, para poder que nuestra nuestro modelo de Machine Learning, nuestra librería de Machine Learning trabaje mejor. Esto lo veíamos nosotros en un capítulo y aquí lo que estamos recordando. Media cero y desviación estándar unitaria. Entonces, esa transformación es la que estamos haciendo y aquí nosotros veíamos los gráficos de qué sucedía cuando nosotros centrábamos los gráficos a la media cero y desviación estándar 1 para poderlos trabajar. Entonces, aquí hacíamos las pruebas de qué pasa. Entonces aquí viene el estándar scaler, que es estándar scaler hace eso, y lo que hacemos nosotros aquí es eh, ya simplemente colocarle a los datos esa nueva, esa transformación que nosotros vamos a hacer para que queden con media cero y desviación estándar 1, ¿sí? Para que nuestros datos trabajen mejor, ¿listo? Eh, y aquí ya 
estamos llamando a la red neuronal. Entonces, miremos las características de la red neuronal. Esta red neuronal tiene, esta es la capa de entrada, la capa intermedia y la capa de salida. Y va a ser eh, 500 interacciones sobre el conjunto. Si nosotros vemos la red neuronal que tiene, mire, miremos algunos parámetros de, de la red neuronal. Mira que tiene la función de activación que nosotros vimos acá, relu, aquí. La función relu es esta, ¿sí? Esta función es la que él está usando para hacer este switch. Por eso es importante ver esto, ¿no? La función relu que él estaba haciendo. También tiene... Un, a ver, veo si está el learning rate. Veamos si está. Aquí está. El learning rate lo tiene de 0.001, ¿sí? Que es otro, otro parámetro importante de esta red. Ahora vamos a ver un trabajo si podemos nosotros cambiar alguno de estos parámetros, ¿sí? De eh, cambiar alguno de estos parámetros como tal. Pero aquí, y la, y la función de activación. Función de activación, el learning rate y... Eh, el número de el número de, de, de épocas que, que quiero que haga acá hago la predicción sí ah bueno pero aquí me falta accionar esto me falta accionar esto listo accionamos el modelo hacemos las predicciones correcto entonces estas son las predicciones sobre las tres clases que hay la clase 2 1 y 3 de esa data del vino Aquí pues hago mi matricita de confusión, que mira que aquí ya tiene tres clases, ¿sí? Está la clase, ¿sí? Y de, vemos que esto lo clasificó, pero bien. Veamos a ver si eso corresponde a, la, a, la, a las medidas. Aquí está, mira. Este tenía que clasificar 22 como 0 y los clasificó realmente como 0. Como 1 tenía que clasificar 14 y realmente los clasificó. Y como 2 tenía que clasificar 9 y los clasificó como 9. Dice, no se ha podido completar. Ah, bueno. Entonces, vamos a mirar otros ejemplitos del, del vino. No quiero más. Neuronal. ¿Y qué pasa? No es que las redes neuronales sean infalibles, pero las redes neuronales son uno de los modelos que modificando su estructura son uno de los más precisos que puede haber en cuanto a... En cuanto a a la aproximación a ciertos modelos, por eso son las reinas. Realmente para mí, las reinas del, del Machine Learning en, en cuanto a, a esto, son las redes neuronales.